வணக்கம் ஆனவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயர் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஆறில் நான்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வழக்கமான குறியீடுகளுடன் முக்கோணம் ஏபிசியில் வெக்டரை பயன்படுத்தி ஏ பை சைன் ஏ ஈக்குவல் டு பி பை சைன் பி ஈக்குவல் டு சி பை சைன் சி என நிறுவுக சரியா இதை நம்ம நிரூபிக்கணும் முக்கோண ஏபிசியை பயன்படுத்தணும் வழக்கமான குறியீடுகளையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் பாருங்க என்ன இருக்கு முக்கோணம் வரைஞ்சிட்டோம் ஏபிசி பேரும் கொடுத்துட்டோம் திசைகள் பாருங்க திசைகள் நம்ம வரைஞ்சாச்சு இப்ப பாருங்க ஏன்ற உச்சிக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் பிசியோட எண் அளவு என்ன நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏ வெக்டர் அதே மாதிரி பின்ற உச்சிக்கு எதிரே உள்ளது பி வெக்டர் சீன்ற உச்சிக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் சி வெக்டர் இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல என்ன செஞ்சுக்கலாம் முக்கோணத்தின் எல்லா பக்கத்தையும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் வெக்டரில் முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களை கூட்டினா நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ வரும் முக்கோணம் ஏபிசியில் முக்கோணம் ஏபிசியில் ஏபிசியில் இதில் நம்ம என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் பாருங்க ஏபின்ற பக்கத்தை என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் சி வெக்டர்னோ பிசின்ற பக்கத்தை ஏ வெக்டர்னோ சி ஏன்ற பக்கத்தை பி வெக்டர்னு எடுத்திருக்கோம் அதனால் எண்க சரியா இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்ட போகிறோம் எதை எதை கூட்ட போகிறோம் ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் பிசி வெக்டர் ப்ளஸ் சிஏ வெக்டர் எல்லாத்தையும் கூட்டுறோம் கூட்டினா நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ வரும் வெக்டரில் முக்கோணத்தோட எல்லா பக்கங்களின் கூடுதல் ஜீரோ வெக்டரில் மட்டும்தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த ஏபியை நம்ம சி வெக்டர்னு எடுத்திருக்கோம் பிசியை ஏ வெக்டர்னு எடுத்திருக்கோம் சிஏவை பி வெக்டர்னு எடுத்திருக்கோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன செய்ய வரிசை எழுதிடலாமா எப்படி எழுதலாம் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது பாருங்க இதை நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஏவை கொண்டு பெருக்க போகிறோம் கிராஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் குறுக்கு பெருக்கல் நம்ம எடுக்க போகிறோம் எதை கொண்டு ஏவை கொண்டு பெருக்கலாமா பாருங்க ஏ வெக்டர் பெருக்கல் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஏ உள்ள பெருக்கனா என்ன ஆகும் பாருங்க ஏ வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் பெருக்கிட்டோம் இப்போ ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இது ரெண்டே பெருக்கிட்டோம் இந்த ப்ளஸ் இப்போ பாருங்க ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெக்டரில் ஏ வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர்னா அதோட மதிப்பு ஜீரோ இது எந்த மாற்றம் இல்லை ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இப்போ பாருங்கள் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் இதை நம்ம திசைகளை மாற்ற போகிறோம் அப்போ ப்ளஸில் இருக்கிறது மைனஸாக மாறும் மைனஸ் சி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே ப்ளஸ் தான் எப்படி மைனஸாக மாறிச்சு இது திசைகளை மாற்றும்போது ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டரை சி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் மாற்றும்போது மைனஸாக மாறிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு வலது பங்கு கொண்டு போயிருங்க சி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் இது சமன்பாடு ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன செஞ்சோம் ஏவை கொண்டு கிராஸ் பண்ணுமா இப்போது இதை பியை கொண்டு கிராஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிராஸ் பண்ணலாமா உள்ளே கிராஸ் பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்கள் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் சரியா இந்த ப்ளஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் பி வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இந்த ப்ளஸ் அப்படியே வந்துடும் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் இருக்கா நம்ம இது இடத்த மாதிரி இது மைனஸாக மாறும் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர்னு மாறிடும் ப்ளஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்னா அதோட மதிப்பு ஜீரோ இது எந்த மாற்றம் இல்லை பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஜீரோவில் எதுவும் ஆக போகிறதில்ல அப்போ பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் வலது போனதாக ப்ளஸாக மாறிடுமா அப்போ ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இது சமன்பாடு மூணுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த ரெண்டு மூணில் தான் நம்ம கணக்கு எதாக போகுது ரெண்டு மற்றும் மூணு இருந்து பாருங்கள் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் எதுக்கு சமமாக இருக்குது சி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டருக்கு சமமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் எதுக்கு சமமாக இருக்குது B வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டருக்கு சமமாக இருக்குது அப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய ஏ கிராஸ் பி 
சி கிராஸ் ஏ பி கிராஸ் ஏ எல்லாமே சமம் தான் சரியா ஒன் ரெண்டு மற்றும் மூன்றிலிருந்து ரெண்டு மற்றும் மூன்றிலிருந்து என்ன செய்ய போகிறோம் எல்லாமே சமம் தான் எது எது ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு எல்லாமே சமம் தான் எதுக்கு சமம் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு எதுக்கு சமமாக இருக்கு சி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டருக்கு சமமாக இருக்கு எல்லாமே சமம் தான் இது இதுக்கு சமமாக இருக்கு இது இதுக்கு சமம் அப்போ இது ரெண்டும் சமம் தான் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய போறோன்னா ஃபார்முலா பயன்படுத்த போறோம் அதாவது குறுக்கு பெருக்கல் கிராஸ் பெருக்கலுக்கான ஃபார்முலா என்ன நமக்கு ஃபார்முலா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் சைன் டீட்டா இந்த இடத்துல ஒரு அழகு வெக்டர் வரும் அது அழகு வெக்டரோட மதிப்பு ஒன்று தான் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஐயோ ஜேவோ கேவோ போடணும் அவசியம் இல்லை அழகு வெக்டர் அதோட மதிப்பு ஒன்று சரியா இப்போ பாருங்க நமக்கு இந்த இடத்துல பாருங்க ஏ பி இருக்கா அப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்மில் அப்படியே வந்துருமா ஏ வெக்டர் மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் சைன் டீட்டா பாருங்க டீட்டாக்கு வேலை பாருங்க இந்த ஏவும் பியும் உண்டாக்கக்கூடிய கோணம் எங்க இருக்கு பாருங்க ஏ இங்க இருக்கு பி இங்க இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல உண்டாகக்கூடிய கோணம் நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும் இப்போ ஒரு கோணம் நம்ம பார்க்கறோம் அப்படின்னா பாருங்க இது வந்து பொதுவான புள்ளி பாருங்க இது திசைகள் எப்படி இருக்கணும் இந்த பொதுவான புள்ளி இருந்து வெளியில போகணும் இந்த இடத்து பாருங்க இதுதான் நமக்கு பொதுவான புள்ளி இது உள்ள வருது இது வெளியே போகுது அப்படி வந்தா சரியா இருக்காது அப்படி வரக்கூடாது அப்ப என்ன செஞ்சிடலாம் இது இந்த பக்கம் இழுத்து விட்டுருங்க அப்ப பாருங்க இது பொதுவான புள்ளி இது இந்த பக்கம் போகுது இந்த பக்கம் போகுது அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு உண்டாகக்கூடிய கோணம் தான் நமக்கு வேணும் இங்க சி இருக்கா அப்ப உள்ள இருக்கக்கூடிய கோணம் சி இந்த முழு இது வந்து நேர்கோணம் நூத்தி எண்பது டிகிரி நமக்கு என்ன வேணும் இந்த கோணம் மட்டும்தான் வேணும் அப்போ நூத்தி எண்பது பையில இருந்து எதை கழிச்சிடணும் சிய கழிச்சிடணும் சரியா அப்ப இந்த இடத்துல சைன் பை மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு அதே தான் பாருங்க மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் மாடுலஸ் ஆஃப் சி வெக்டர் இந்த ஃபார்முலா தான் பயன்படுத்தும் இந்த வரையறை தான் பயன்படுத்துறோம் என்ன வரும் சைன் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதில் எது ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் பியும் சியும் ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் இங்க பி இருக்கா இங்க சி இருக்கா பாருங்க இது உள்ள வருது இது வெளியே போய் தான் பொதுவான புள்ளி அப்ப என்ன செஞ்ச வேண்டியதான் இது அந்த பக்கம் கொஞ்சம் இழுத்து விட்டுருவான் அப்போ பாருங்க இந்த பொதுவான புள்ளி இதுவும் வெளியே போகுது இதுவும் வெளியே போகுது இது ஏன்ற உச்சி அப்போ இந்த இடத்துல கோணம் ஏ இது நேர் கோணம் நூற்றி எண்பது டிகிரி நமக்கு இது மட்டும்தான் வேணும் அப்போ பை மைனஸ் ஏ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் பை மைனஸ் ஏ பை மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்க அதே தான் மாடுலஸ் ஆஃப் சி வெக்டர் இங்கே மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் சைன் டீட்டா டீட்டா பல என்ன இருக்குது பாருங்கள் சி ஏ சி வெக்டர் ஏ வெக்டர் ரெண்டு பொதுவான புள்ளி பி பாருங்க இது உள்ள வருது இது வெளியே போகுது இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்போ இது இந்த பக்கம் நீட்டி விட்ருங்க என்ன ஆயிடுச்சு இது பொதுவான புள்ளி இருந்து ரெண்டுமே வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கு இது பின்ற உச்சி அப்போ இந்த இடத்துல கோணம் பி உண்டாகும் இது நேர் கோணம் நேர் கோணம்னா நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ இந்த கோணம் மட்டும் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் பை மைனஸ் பி சரியா அப்போ இந்த இடத்துல பை மைனஸ் பி இப்போ பாருங்க நமக்கு இந்த மாடலஸ் எடுத்தோம்னா ஏ தான் சரியா இது வந்து என்ன அளவு அப்போ ஏ பின்னு மாதிரி ஏ வெக்டர் ஏன்னு பி வெக்டர் பின்னு மாற்றிக்கலாம் சைன் ஆஃப் பை மைனஸ் டீட்டா சைன் ஆஃப் என்ன வரப்போகுது நமக்கு பை மைனஸ் டீட்டானா ஃபார்முலா சைன் டீட்டா தான் சைன் ஆஃப் பை மைனஸ் டீட்டானா சைன் டீட்டா தான் அப்போ பை மைனஸ் சினா நமக்கு என்ன வந்துடும் போகுது சைன் சி தான் வரும் அதே மாதிரி இங்கே பி சி அப்படியே வந்துடும் இந்த இடத்துல சைன் ஆஃப் பை மைனஸ் சினா ஏ தான் ஈக்குவல் டு சி ஏ எல்லாமே அந்த மாடலஸ் வெக்டர் இதாயிரும் என்ன வரும் பாருங்க சைன் பி சரியா இப்ப நம்ம நிரூபிக்க வேண்டிய ஆன்சர் என்னன்னு கொஞ்சம் பாருங்க ஏ பை சைன் ஏ பி பை சைன் பி சி பை சைன் சின் வரணும் அப்ப எல்லாத்தையும் ஏ பி சியை கொண்டு வகுத்துடலாமா எல்லாத்தையும் வகுக்க போறோம் அப்ப ஏ பி பை சைன் சி பை ஏ பி சி பி சி சைன் ஏ பை ஏ பி சி ஈக்குவல் டு சி ஏ சைன் பி பை ஏபிசி எது கேன்சல் ஆகும் சியும் ஏவும் கேன்சல் இங்கே எது கேன்சல் ஆகும் பிசி பியும் சியும் கேன்சல் இங்கே எது கேன்சல் ஆகும் ஏவும் பியும் கேன்சல் அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் சைன் சி பை சி சைன் ஏ பை ஏ 
சைன் பி பை பி அதானே இருக்குது ஆனால் நமக்கு பாருங்கள் அப்படியே மாறி இருக்கும் ஏ பை சைன் ஏ பி பை சைன் பி சி பை சைன்ஸ் அப்போ என்ன செஞ்சுனா இது அப்படியே தலைகீழ மாற்றிடுங்க எல்லா ஒரு பேர் தலைகீழ மாற்றினா மதிப்பு மாறாது அப்போ சைன் சி பை சி தலைகீழ மாற்றினா என்ன வரும் சி பை சைன் சி இதை தலைகீழ மாற்றினா ஏ பை சைன் ஏ இதை தலைகீழ மாற்றினா பி பை சைன் பி சரியா இப்போ பாருங்கள் வரிசை எழுதிடுவோமா முதல்ல ஏ இருக்கிறது எழுதிட்டோம் டேர் ஃபோர் ஏ பை சைன் ஏ ஈக்குவல் டு பி பை சைன் பி ஈக்குவல் டு சி பை சைன் சி என்பது நிறுவப்பட்டது அல்லது நிரூபிக்கப்பட்டது எப்படினாலும் எழுதிக்கங்க இதுதான் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி